In this video, you will be learning about taking out the quantity of furniture, specifically furniture. And you can apply this method to take out the quantity of paneling, partition, fall ceiling or any similar stuff in the interior space. So the heading goes like abstract of quantity. ये एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट है क्वांटिटी का जिसमें एक हम लिस्ट बनाते हैं टेबल बनाते हैं जिसमें सीरियल नंबर आइटम्स नंबर मोड ऑफ मेजरमेंट लेंथ वेट हाइट और लेंथ ब्रेड हाइट क्वांटिटी एंड देन टोटल क्वांटिटी जिसको हम ऐसे शो करते हैं साथ में एक इमेज जिसके अंदर में उसके डायमेंशंस भी हो तो बेहतर होगा because if you have dimension then you can directly depict these dimensions here in the list because you'll have to write each items of the furniture over here like back foot front foot you can categorize also if you're talking about a backrest then in backrest you have these things the slats etc so items are listed over here and then dimensions are given over here so if you have dimensions directly on the image over here it becomes very easy to give the giving the feed into the list over here ab hum ye sikhenge ki serial number 1 pe agar back foot hai to wo kitne numbers mein hai to two numbers mein hai mode kya hai iske measurements ka to cft hai इसकी जो लेंथ है अगर हम इसको आइसोलेशन में देखते हैं तो इट्स लेंथ इफ यू आर लुकिंग एट इट इन टोटालिटी देन इट्स हाइट एक्चुअली दिस इज द हाइट ऑफ द चेयर बट इन आइसोलेशन दिस एलिमेंट इज द लेंथ ओनली सो आई हैव गिवन इन लेंथ इट डजेंट मैटर व्हाट यू कॉल इट व्हाट मैटर्स इज दैट जो चीज़ें क्यूबिक फीट में आती हैं उसको आपको तीन डिफरेंट मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है जो चीज़ें एस में आती हैं स्क्वेयर फीट में देन उसके दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना होता है जैसे कि लेंथ एंड ब्रेड इसमें कोई थिकनेस या हाइट नाम की चीज़ नहीं होती तो ये चीज़ समझना है जैसे इसका सीट है ये हमने एस में लिया है इट मीन्स इट कुड बी बोर्ड और इट कुड बी प्लाई राइट रिमेनिंग ऑल द आइटम्स आर इन क्यूबिक फीट दैट इज सी एफ टी इसीलिए यहाँ देख सकते हैं कि तीनों की वैल्यूज हैं जहाँ जहाँ तीनों की वैल्यूज हैं इट मीन्स दे आर ऑल इन सी एफ टीज जहाँ पे दो वैल्यू है इट मीन्स दे आर इन एस इसको समझने के बाद मेजरली हमें ये समझना होता है कि एक भी कंपोनेंट आपके लिस्ट में मिस आउट नहीं होना चाहिए जो भी चीज़ है उसको लिस्ट करना है कोई चीज़ अगर दो नंबर में है तो दो तीन नंबर में है तो तीन एक नंबर में है तो एक क्योंकि ये वैल्यू इनके आउटकम से मल्टीप्लाई होती हैं टू गेट दी राइट क्वान्टिटी तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें हम फ्रैक्शनल वे में क्यों कर रहे हैं फ्रैक्शनली इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम फीट एंड इंचज में चीज़ों को करें क्योंकि उनको क्वांटिफाई करना या इमेजिन करना उस डायमेंशन को आसान होता है इसलिए लोग फीट एंड इंचज में करते हैं जब फीट एंड इंचज में करते हैं इसको तो इसकी क्वांटिटी निकालने में लाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए अगर आपकी क्वांटिटी गलत आ गई इससे क्या होगा कि मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा मींस अगर आपकी इसकी एक्यूरेसी नहीं हुई तो मटेरियल कॉस्ट में एक्यूरेसी नहीं हो सकती लेबर कॉस्ट में एक्यूरेसी नहीं हो सकती एंड देन परसेंटेज प्रॉफिट विद ओवर में भी एक्यूरेसी नहीं हो सकती जो फाइनल अमाउंट जो आ रहा होता है 
पूरा रॉन्ग हो जाएगा सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो टूडे इन दिस वीडियो आई विल फोकस ऑन जस्ट दी एब्सट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी अब हम इसमें बात करेंगे कि फ्रैक्शन टू डेसिमल हम कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस वाले को मैंने हाईलाइट किया मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में मैं बात करूँगा ये क्वांटिटी आई कैसे इसको समझने के लिए अब हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल किया कैसे जाता है तो यहाँ जो लिखा हुआ है वन उसके बाद में हाइफन है नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऐसे स्पेस होगा सो वन एंड हाफ इंचज को हमने ऐसे 1.5 में कन्वर्ट कैसे किया तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तो फ्रैक्शंस को समझेंगे ये मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में हम लोग बात करते हैं किसकी फ्रैक्शन के सो फ्रैक्शंस एक्चुअली तीन तरह के होते हैं एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अगर ऊपर की वैल्यू वन नीचे की वैल्यू टू है मींस न्यूमिरेटर इज लेस देन दी डिनोमिनेटर तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन अगर इसी को हमने टू बाई वन कर दिया अगर ऐसा इक्वेशन है फ्रैक्शन का then this equation is improper fraction fraction एक और सिचुएशन होती है जिसके अंदर में मिक्स फ्रैक्शन होता है तो अभी हमने ये जो देखा ये यहां पर वन वन बाई टू तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन वन वन बाय टू इसमें इसको कहते हैं होल नंबर इसको कहते हैं न्यूमिरेटर इसको कहते हैं डिनोमिनेटर अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है टू मल्टीप्लाई होगा वन से प्लस होगा इस वाले वन से और नीचे में टू ही रहेगा तो अब ये क्या बन जाता है टू इज टू वन इज टू प्लस वन थ्री थ्री बाई टू अब इसको हम चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने कैलकुलेटर लिया यहाँ पे लिखा थ्री डिवाइडेड बाई टू सो इट कम्स अराउंड 16.2 पॉइंट टू इज देर समथिंग रॉन्ग थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सो इसको हमने क्या किया डेसीमल में कन्वर्ट किया अब समझने वाली बात यह है दिस वॉज होल नंबर दिस वॉज प्रॉपर फ्रैक्शन इस प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्चुअली हम कन्वर्ट करते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में मतलब द अपर वैल्यू इज हायर देन द लोअर वैल्यू न्यूमिरेटर इज हायर देन द डिनोमिनेटर सो दिस इज ऑलवेज अ प्रोसेस दैट वेन यू मेक लिस्ट ओवर हियर यू कैन सी दिस इज proper this fraction proper fraction here also proper yes everywhere you see it's all proper so we convert it into improper fraction fraction and then finally to the decimal yes. so isko humne yahan dekhiye 1.5 likha hai means humne yahan pe koshish kari aapko samjhane ki ki calculation kaise karna hai If you don't know how to do the calculation, your abstract of the quantity means total quantity which you are going to obtain will be wrong. So we'll be understanding the methods how to solve it. अब दूसरा देखते हैं converted decimal value to feet. 
अब जब इंचेज आ जाता है तो हमें पता है कि जब हम इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा क्यों क्योंकि वन फुट इज इक्वल टू ट्वेल्व इंचेस डेसिमल सिस्टम में टेन से होता है यहां ट्वेल्व से सो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व अगर इसको हम देखते हैं यहां पे वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व देन यू गेट द वैल्यू पॉइंट वन टू फाइव विच इज हेयर अब हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर वन जिसमें इट्स रिटर्न कन्वर्ट इंच टू डेसिमल एंड देन कन्वर्ट टू फीट सो वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल वन फुट सिक्स इंचेस मल्टीप्लाइड विद वन एंड हाफ इंचेस मल्टीप्लाइड विद वन एंड हाफ इंचेस तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको करने के लिए देख सकते हैं कि ये वन तो फुट में पहले से है सो वन विल रिमेन हेयर जिसको प्लस करेंगे सिक्स बाई ट्वेल्व से इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फीट में इसलिए ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे सो वन प्लस पॉइंट फाइव ऑब्वियसली इट कम्स पॉइंट फाइव सो वन फुट प्लस पॉइंट फाइव इक्वल टू वन पॉइंट फाइव फीट अब दूसरा देखते हैं तो सेम तरीके से टू कम्स हेयर मल्टीप्लाइड विद वन देन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू सो इट बिकम्स थ्री बाई टू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव थ्री डिवाइडेड बाई टू बिकम्स वन पॉइंट फाइव वी ऑप्टेंड वॉट द इंचज दिस इंचज टू बी कन्वर्टेड इन टू फीट इसके लिए हमें बारह से डिवाइड करना होगा नाउ इट कम्स पॉइंट वन टू फाइव ओके आई रिपीट दिस वैल्यू अगेन विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हियर दैट वन एंड हाफ इंचेस इज रिटर्न लाइक दिस राइट सो हाउ द इक्वेशन गोज टू कम्स ओवर हियर गेट्स मल्टीप्लाइड विद वन दिस वन एंड देन इट इज एडेड टू this one over here two remains where it was so 2 into 1 plus 1 becomes 3 divided by 2 yes. and if we convert it into decimal we get 1.5 same thing i have done over here so this is one method where we take the inches into decimal you can see decimal and then we divide with 12 to get the feet value because it's mix of feet and inches so either you convert everything into inches and then divide by 12 or multiples of 12 to obtain the feet because in the market we get the material in feet only getting my point yes because of that we need to finally come into feet we'll go to the second method in which we are going to convert feet to inches all the feet which you can see over here that is 3 feet 1 and a half feet these things will be converted to inches and then it will be divided by 12 to get the feet for example same example i have taken over here 18 inches so this 1 foot 6 inches becomes 18 inches 18 inches 1 and a half inches 1 and a half inches it will be divided by 12 into 12 into 12 why 3 times 12 because these are three values 1 and a half feet 1 and a half inches 1 and a half inches it has got the inches to convert inches into feet obviously we need division of division by the 12 so 12 12 12 so this is being shown here now if we add these three values then we get 40.5 if we multiply 12 with 12 it becomes 144 again multiplied with 12 it becomes 1728 so if we divide this value with 1728 so we get 
zero two three four. Since the numbers are two, so we will finally we will uh, uh, multiply this two to get this value point zero four six eight point zero four six eight. So this is the value we have obtained. So these are the two different methods to actually obtain the quantities over here. Now, once you have obtained the quantity, you will have to add all the CFTs together. So these CFTs are coming this much 0.4343. It is less than 0.5 cubic feet. Yes. Since it is just the SFT, so if you multiply one and a half feet, one and a half feet, it comes to 0.25 square feet. So this is square feet value. This is cubic feet value. Yes. Now these values comes over here and then it is multiplied with the rate to get the total material cost after obtaining this material cost we go to the labor cost section wherein there's an approximation method used to obtain the labor cost about which we will discuss in different video and finally once we get to know about the quantity so out of quantity we get the material cost then we get the labor cost and finally percentage profit with overheads so this is how we can do the costing of the furniture okay. thank you very much for watching this video